ኢትዮጵያ በአንድ አመት ውስጥ ለ30 ቀናት የኢንተርኔት አገልግሎትን በማቋረጧ ወደ 9 ሚሊዮን ዶላር ገደማ ማጣቷን መቀመጫውን በዩናይትድ ስቴትስ ያደረገው ብሮኪንግስ የፖሊሲ ጥናት ተቋም ባልፈው ሳምንት ፍ ያደረገው ጥናት ተቆሟል የብሮኪንግስ የፖሊሲ ጥናት ተቋም ምክትል ፕሬዚዳንት ዳረል ዌስት ባቀረቡት ጥናት በቅርብ አመታት ተጠቃሚዎች የሚገለገሉባቸውን የተወሰኑ አፕሊኬሽኖች የሞባይል ኢንተርኔት አገልግሎት አሊያም መላውን የኢንተርኔት አገልግሎት በመንግስታት ማቋረጥና መዝጋት እየተለመደ የመጣ አክስተት መሆኑን አትተዋል ከነዚህ ሀገራት መካከል አንዷ ኢትዮጵያ ነች ከሰኔ 24 ቀን 2.7 አመተ ምህረት እስከ ሰኔ 23 ቀን 2.8 አመተ ምህረት ባሉት ጊዜያት ለ30 ቀናት በኢትዮጵያ የኢንተርኔት አገልግሎት መቋረጡን ይኸው ጥናት ተቆሟል መንግስታት በሄራዊና የህብረተሰብ ደህንነትና ኢኮኖሚያዊ ጉዳዮች የኢንተርኔት አገልግሎትን ለመዝጋት ምክንያቶች መሆናቸውን የሚናገሩት የብሮኪንግስ የፖሊሲ ጥናት ተቋም ምክትል ፕሬዚዳንት ዳረን ዌስት የመንግስት ምርጫ በውጭ ባለሀብቶች ላይ ተጽዕኖ እንደሚኖረው ይናገራሉ። It certainly affects international investors. Uh, they may be less willing to put money into the country if they በርግጠኝነት በውጭ ባለ ወረቶች ላይ ተጽኖ ያሳድራል እንዴ አይነት ያገልግሉት መስተጓጎል ከተመለከቱ ገንዘባቸውን በአገሪቱ በስራ ላይ ከመዋል ይታቀቡ ይችላሉ የኢንተርኔት አገልግሉትን መዝጋቱ የሚያስከፍለው ኢኮኖሚው ዋጋ ይከፋ ነው ኢኮኖሚው እንቅስቃሴ ሆነ ያዳክመዋል የገቢ ክብር ይቀንሳል በንግዱ ህብረተሰብና በመንግስት መካከለ ያለውን መተማመንም ይጎዳዋል ከዚህ በተጨማሪ በሸማቾች ላይም ተጽኖ አለው ምክንያቱም በርካታ ሰዎች በሞባይል ገንዘብ ያንቀሳቀሳሉ። The consumer sector because you know a lot of people are engaging in mobile money transactions በስልጣን ላይ ያለው መንግስት ከገጠመው ተከታታይ ህዝባዊ ተቃውሞ በኋላ የኢንተርኔት አገልግሎቱን መገደብ ብሎ ማቋረጡን መርጧል የአገልግሎቱ መቋረጥ በቅርብ ጊዜ መልስ የሚያገኝ አይመስልም በኢትዮጵያ የዴንማርክ አምባሳደር የሆኑት ሜቴ ታይጌሰን በትዊተር የማህበራዊ ድረገጻቸው እንዳሰፈሩት የኢትዮጵያ መንግስት የሞባይል ኢንተርኔትና የማህበራዊ ድረገጾች አገልግሎትን መልሰው ግልጋሎት የሚጀምሩበትን ተጨባጭ ጊዜ ማስተዋቀል ቻለም በኦሮሚያና የአማራ ክልሎች እንደ ዋትስአፕና ቫይበር ያሉ አገልግሎቶች ከተቋረጡ ሰነባብተዋል ፌስቡክና ትዊተርን የመሳሰሉ የማህበራዊ ድረገጾችም አዲስ አበባን ጨምሮ በበርካታ የአገሪቱ ክፍሎች አገልግሎታቸው ሙሉ በሙሉ ተዘግቷል አሊያም ከፍተኛ ገደብ ተጥሎበታል ዳረል ዌስት እንደሚሉት አብዛኞቹ መንግስት የኢንተርኔት አገልግሎቱን ሲያቋርጡ የሚያስከትለውን ጣጣ ከግንዛቢ ውስጥ ያስገቡም ዳረል በጥናቱ የተዘጋው ኢንተርኔት ከአገሪቱ ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴ ጋር ያለውን ትስስር ለመፈተሽ ሞክረናል ሲሉ ለዶይቼ ቬለ ተናግረዋል What I did is in the paper I include the formulas በጥናቱ መረጃውን ለማጠናቀር የተጠቀምኩበትን ስልት በጽሁፉ አካተቻለሁ በዋንኝነት የአገሪቱን አመታዊ ምርት መጠን የኢንተርኔት አገልግሎት ተቋርጦ የሚቆይበትን ጊዜ ሪዝመት የዲጂታል ኢኮኖሚውን ስፋት በኢትዮጵያ ያለውን የሞባይል ተጠቃሚ ብዛትና የኢንተርኔት መዘጋት የሚፈጥሩን ተደራራቢ ተጽኖ ፈተሻናል The extent of the digital economy and the degree of mobile penetration within the country and then a multiplier effect in terms of the outage ቀድሞም እጅግ ደካማ የቴሌኮሙኒኬሽን መሰረተ ልማትና ከአጠቃላይ የአገሪቱ ህዝብ አቋያ ውስን የኢንተርኔት ተጠቃሚ የሚገኝባት የኢትዮጵያ መንግስት አገልግሎቱን ሳንሱር ያደርጋል እየተባለ ወቀስ አይቀርብበታል የኢትዮጵያ መንግስት ከጎርጎሮሳዊው 26 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ውስብስብ ቴክኖሎጂዎችን በመጠቀም የተጠቃሚዎችን የማህበራዊ ድረገጾች ይበረብራል መረጃዎችን የሚያግዳል ሲል የሰብአዊ መብት ተሟጋቹ ፍሪደም ሃውስ ይተቻል ከኢትዮጵያ የኢንተርኔት ተጠቃሚዎች ዘንድ እንዳይደርሱ ገደብ የሚጣልባቸው ድረገጾች መንግስትን የሚተቹ መረጃዎችንና የግለሰቦችን አስተያየቶች የሚያሰፍሩ መቀመጫቸውን በውጭ አገራት ያደረጉ ናቸው በኢትዮጵያ ተግባራዊ የተደረገው ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ኢንተርኔትን ጨምሮ በሞባይል በጽሁፍ በቴሌቪዥን በሬዲዮ በማህበራዊ ሚዲያ የሚደረጉ የመረጃ ልውውጦችን አግዷል የኢትዮጵያ መንግስት ከዚህ ውሳኔ ከመድረሱ በፊት ተመሳሳይ እርምጃ ሊወስድ እንደሚችል ጥቆም አሰጥቶ ነበር በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሰባአንደኛ ጥቅላላ ጉባኤ ላይ ታደሙት ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ባደረጉት ንግግር ካነሷቸው ራስ ጉዳዮች መካከል የማህበራዊ ድረገጾች አጠቃቀም አንዱ ነበር አቶ ኃይለ ማርያም በማህበራዊ ድረገጾች የሚሰራጭ መረጃ በቀላሉ እንዴት እንደሚዛመትና ሰዎችን በተለይም ወጣቶችን እንደሚያሳስት እየታዘብን ነው ብለው ነበረ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ማህበራዊ የመገናኛ ዘዴዎች ወነተኛ ጥያቄ ያላቸው ሰዎችን ለጽንፈኞች መጠቀሚያ ያደረገ ነው ጥላቻን ለማስፋፋትም እየተጠቀሙበት ነው ብለው ነበር 
በኢትዮጵያ በኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ዘርፍ መሰማራት ለሚፈልጉ ኩባንያዎች የሚሆን ስራ ፈጣሪዎች እድሉ የላቸው የአገሪቱ የኢንተርኔት አገልግሎት ሙሉ በሙሉ በኢትዮ ቴሌኮም ቁጥጥር ስር ነው የአገሪቱ መንግስት ዘርፉን ለውጭ ባለሀብቶች እንዲከፍ ተቀረቡለት እንጥሪዎች ሁሉ ውድቅ አድርጓል የቴሌኮሙኒኬሽን መሰረተ ልማቱ በዋነኛነት በቻይና ብድርና ቴክኖሎጂ ላይ ጥገኛ ነው የቻይናዎቹ ZTE እና Huawei ኩባንያዎች የሞባይል አገልግሎቱን በአዲስ አበባ ወደ 4G ከአዲስ አበባ ውጪ ደግሞ ወደ 3G የማሳደግ ስራ ጀምረው ነበር የቻይናዎቹ ኩባንያዎች የገነቡአቸው አገልግሎቶች ከፍተኛ ውጪ ቢወጣባቸውም ጥራታቸው ደካማ ነው የሚል ትችት ተሰነዘርባቸዋል የኢትዮጵያ ባንኮች አገራስ ጎብኚ ድርጅቶችና የገንዘብ ዝውውር ተቋማት ግልጋሎታቸውን ከኢንተርኔት ጋር በማቋረጥ ለማፋጠን ሲያደርጉ ተከረሙ ጥረት በሚቀጥሉት 6 ወራት ፈተና ይገጥመዋል አሁንም ዳራል ዌስት I mean every country is seeing its digital economy grow as a percentage of GDP በኢንተርኔት የሚሰጡ አገልግሎቶች በሁሉ ማገሮች ያመታዊ የምርት መጠን ላይ እድገት እንዲፈጠር ያደረጉ ነው ሰዎች በኢንተርኔት የሚያገኙዋቸው ግልጋሎቶችና የሚያደርጓቸው ግብይቶችን እየወደዷቸው መጥቷል። ብዙ ሰዎች ለመሰረታዊ የሸቀጦች ግብይትና አገልግሎቶች ኢንተርኔትን መምረጥ ጀምረዋል። መንግስታት የኢንተርኔት አገልግሎቱን ሲያቋርጡ ራሳቸውን በዚያ ቦታ ላይ አድርገው መመልከት አለባቸው። ምክንያቱም የራሳቸውን የንግድ ስራና ኢኮኖሚ ይጎዱ ነው። hurting their own businesses and their own economy. የኢትዮጵያ መንግስት ኢንተርኔትን ሲያቋርጥ አሊያም ገደብ ሲጥል የመጀመሪያው አይደለም የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት መግቢያ ፈተና በተሰረቀበት ወቅት ተመሳሳይ እርምጃ መውሰድ ወይዘነጋ በአገሪቱ ለተከሰተው ፖለቲካዊ ቀውስ በውጭ አገራት የሚገኙ ኢትዮጵያውያንን የሚወክሰው መንግስት የአገሪቱን ብሄራዊ ደህንነት ለመታደግ የወሰደው እርምጃ እንደሆነ ሲናገር ይደመጣል ለተጨቆኑ ሰዎች የሚሟገተው የጀርመን ተቋም ሐላፊ ኦልሪሽ ዴሊዩስ በአማራና ኦሮሚያ ክልሎች ተከሰቀሰው ተቃውሞ ወደ ሌሎች አካባቢዎች እንዳይዛመት የሚጥረው መንግስት ፈተናዎች በስተውበታል ይላሉ። ባለፉት ቀናት በኦሮሚያ ክልል ለተፈጠረው ሁኔታ በአማራ ክልል ያጋርነት እንቅስቃሴን ተመልክተናል። መንግስት ተቃውሞቹ ወደ ሌሎች ክልሎች ሊዛመት ይችላል የሚል ፍራት አለበት። ሁኔታው እጅጉን አደገኛ ነው። ለዓለም ደንነታችን የተጠበቀ ነው ይያለ ሲሰብክ ባለሀብቶችንም ሲጋብዝ ነበር። አሁን ባለወረቶች ተደናግጠዋል ኢትዮጵያን ጠለው ለሞጣትም ያሰቡ ነው ይህ ከፍተኛ ኢኮኖሚያዊ ጫና ይኖራል በብሮኪንግስ የፖሊሲ ጥናት ተቋም ዘገባ መሰረት ባለፈው አመት በ19 ሀገሮች የተከሰተ የኢንተርኔት መቋረጥ የ2.4 ቢሊዮን ዶላር ኪሳራ ማድረሱን አጥቷል የዘገባው ጸሐፊ ዳራል ዌስት የኢንተርኔት መቋረጥ ወይም እንደ ዋትስአፕ እና ቫይበር ያሉ ማንቀሳቀሻዎች መታገድ ቤተሰብና ጓደኛሞች ያላቸው ግንኙነት ላይም የከፋ ጫና እንደሚያሳድር ገልጧል በአነስተኛ የገንዘብ አቅም አዳዲስ የስራ ሐሳብ ይዘው ገበያውን ለሚቀላቀሉ ጀማሪ ኩባንያዎች የኢኮኖሚ እንቅስቃሴውን በማዘግየት አሊያም ጨርሶ በማቆም የሚያሳድረው ጫናማ አለ በዳራል ዌስት ዘገባ ኢትዮጵያ ተመሳሳይ የኢንተርኔት መዘጋት ወይም መቋረጥ ከመከሰትባቸው ህንድና ሳውዲ አረቢያን ከመሳሰሉ አገሮች ተርታ ተሰልፋለች A number of other countries where there have been uh, internet or mobile shutdowns internet ale mobile yetezagabacho leloch agarochim allu ye inde hind saudi arabia brazil morocco ni chemral ba taka lay balefo amet 19 agaroch internet enzektwal internet benezi agaroch 82 gize tezektwal internet over the past year there was a total of 82 different shutdowns የኢንተርኔት አገልግሎት በተቋረጠባቸው ሀገራት የደረሰው ኢኮኖሚያዊ ጫና በህንድ ከፍተኛ ነው አገልግሎቱ በመቋረጡ ህንድ 968 ሚሊዮን ዶላር ሳውዲ አረቢያ 465 ሚሊዮን ዶላር ሞሮኮ 320 ሚሊዮን ዶላር ኢራቅ 209 ሚሊዮን ዶላር ኪሳራ ገጥሟቸዋል የኢትዮጵያ ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ለሚቀጥሉት 6 ወራት የሚዘልቀ በመሆኑ የኢንተርኔት ግልጋሎቱ ወደ ነበረበት መቼ እንደሚመለስ ማወቅ ይቸግራል በዚሁ ከቀጠለ ግን ኪሳራው 